malo meni, ja sam tu u Zagrebu završio MIOC i ETF. Karijeru sam započeo s kreditnim karticama tu u Zagrebu u jednoj firmi, ali sam vrlo brzo nakon toga otišao u Silicijsku dolinu. Tamo sam radio dvije godine u raznim startupima, dok se nisam malo snašao, zato sam prešao u Intuit, to je najveća svjetska fintech kompanija. Radio sam software za Quicken, Mint Quickbox, a kao dio Quickena radio sam i na Quicken brokeridžu i pisao sam software za trgovinu dionicama i tad sam shvatio tek što je šortenje i kako to funkcionira. Imam, u stvari, to je ostalo od prošljeg, među vremen sam dobio još jednog 27 patenata iz SAD-a, iz područja financijskog softvera. Imam e, dva e, znanstvena rada s mojim ekipama o kategorizaciji e, transakcija i ocjenama kreditne sposobnosti malih poduzeća, što ću pričati sutra, jer je to jako vezano uz moju firmu e, Revuto. Ja sam CTO od tvrtke Revuto, mi se bavimo upravljanjem pretplatama putem e, virtualnih debitnih kartica i e, planirat ćemo e, davati mikrozajmove u stabilnim kripto tokenima, o tome ćete sve čuti sutra. E, dakle, što ćete doznati ovom predavanju, u kratko meni, evo, ček, e, pričat ću vam o shortu i longu na stock marketu i što se naravno desilo sa GameStop dionicama i o e, brokerskoj kući Robinhood, kako su oni postali žrtva sustava iz 19. stoljeća, a rade u 21. stoljeću. Pa da bi vam objasnio što je market short, vjerojatno moram početi s time što je market long. Market long vam je nešto što ja zovem prirodno stanje na tržištima vrijednosnica. Znate, imate, ovo sam stavio za primjer Netflix. Znači, kad ste long u marketu, onda ste ideja je kupi jeftino, prodaj skupo. Netflix je bio na 120, sad je na 678. Znači, to, neko ko je kupio prije pet godina, on je bio long u market. On je to e, čekao da naraste vrijednost. No, postoji i obrnuta situacija e, koja, za razliku od ove prirodne, i zašto je situacija, long situacija prirodna? Pa normalno, Netflix ima CEO, a CEO je dužnost, pogotovo ako je CEO publicly traded tvrtke, dužnost mu je da poveća vrijednost. Oni se, tamo rade inženjeri, ono, 15.000 ljudi koji svi žele da raste vrijednost. To je zato prirodno. Postoje nekakve situacije kad jednostavno imate nekakav predosjećaj i neće biti dobro. Ja sam tu sad uzao Uh, zaokružio sam vam, znači početak 2020. godine uzao sam jedan exchange trended uh, fund, zove se USO United States Oil, oni su oni reflektiraju vrijednost uh, uh, naftnih futuresa znači futuresi su ugovori za kupovinu uh, po određenoj cijeni u uh, budućnosti uh, kad je počela ovo sa koronom, znači uh, uh, oni su bili na uh, 100 dolara poslije su pali na 25. Neko je mogao reći, gle, ne možemo ići na posao više, moramo raditi od doma, zabranili su nam letiti, sigurno se neće razno razna goriva i derivati naftni prodavati i ko je tada imao nekakav ideju da bi šortao, taj je mogao dobro proći ako je recimo šortao USO. Znači to je neprirodno stanje stvari, znači kad stvari ne idu kako bi trebali Znači, short se e, svodi na to na kako zaraditi na padu vrijednosti dionici. Sad ću dati jedan konkretan primjer. E, recimo da ova gospođa kupila, e, odnosno imala je šest e, dionica e, USO-a prije nego što je došlo do e, problema. E, to je ukupna njena vrijednosti 600 dolara ima ih. Ne? E, znači, imamo tu jedan stock broker, na primjer Robin Hood koji će kasnije e, postati važan, a ona je primjer tog long investitora. Zatim dođe osoba koja smatra, gle, e, ovo bu išlo dole. To ja, ja bi nekako htjela zaraditi. I kako ona zaradi na padu vrijednosti dionica? Pa e, broker drži te dionice kod sebe i onda broker posudi, recimo dvije e, ovoj gospođi. Znači ona je posudila dionice i mora ih naravno i vratiti, samo problem je što ona ne želi imati dionice, jer ona zna da će ti e, vrijednost ići e, dolje. I e, šortanje je u stvari e, posudba i odmah prodaja. Broker vam u stvari nikad ni, ni, niti neće dati te dionice, oni će i za vas odmah prodati. I ona je dobila 200 e, dolara zarade, 10 dolara je dala e, brokeru i morala je dati 200 dolara, e, naravno najčešće tako koliko, imaš, koliko si u minusu, toliko moraš dati kolaterala, ni banka vam neće dati kredit bez da se zapiše na e, kuću. 
Znači, situacija je onda bila, ok, ova gospođa lijevo misli da ima šest dionica, u stvari dvije su posuđene. Osoba na desno duguje dvije dionice, ali ima 190 dolara u kešu, s time da broker je zaradio 10 i piše u knjigama 200 kolaterala od gospođe koja je šortala. I sad kako je gospođa zaradila? Pa tako što ako su dionice recimo stvarno otišle na 25 dolara kao što i jesu u slučaju USO-a, vrijednost na računu gospođe koja misli da ima šest dionica, stvari samo su četiri, je ukupno 150 dolara, 25 puta šest, ne? A ova gospođa će najnormalnije za 50 dolara na tržištu od nekoga drugoga kupiti dvije dionice i vratiti ih. A taj neki drugi isto je prodao misleć, e, ok, e, moram izaći, ne? A e, gospođa je bila kupila jer je mislila, ova, skroz desno, ha, ići će gore, ne? E, I što se sad desilo? E, izbrisan je taj dugo dvije dionice, e, kolateral više nije važan kod brokera i e, znači, e, gospođa skroz na lijevo ima i dalje svoje šest dionica koje sad vrijede samo 150 dolara, vrijedile su 600 gospođa je zaradila 140 dolara u sredini, znači onih 200 minus 10 koje je dala e, brokeru, minus 50 koje je e, platila da bi otkupila e, dionice koje je bila dužna, na to mora vratiti. A ova nesretna žena e, na desnoj strani, ništa isto, sa 200 dolara palo je vrijednost u portfoliju na 50, a sad, naravno, može se desiti i suprotno, kako e, ne zaraditi e, na rastu e, vrijednosti dionice, znači moglo je vrijednost dionice otići na 150 dolara, znači sa 100 na 150, to nije dobro za šortere, to je njima e, smrt, ne? jer onda što si imaju ogroman, e, ogromnu izloženost. Dakle, e, gospođa e, lijevo, ha, gle, 900 dolara imala sam 600, super, raslo je, ne? a gospođa u sredini kaže, ha, ja sad da bi vratila taj dug, moram e, uložiti e, još svojih novaca da bi na tržištu kupila e, natrag te dionice. I onda bi prvo bi rekla, ja mogu ja vratiti to ni 200, e, jer je to bila vrijednost kad sam posuđivala, a broker kaže pa ne, dužna si nam dvije dionice, ja ne trebam tvoj novac, ja trebam dionice. Znači kasnije će to biti važno jer kod Robin Hooda, Robin Hood isto tako rekao, ne zanima me vaša lova, trebaju mi dionice GameStopa. Ne? E, I naravno e, ova gospođa će u jednom trenutku reći, ja bi prodala ovo moje i naravno e, broker će reći, gle, e, može, ali moraš mi vratiti, e, vrati mi moje dvije dionice. I ona će nazvati Nekad je to bio, to se zvao tada taj margin call, kad je e, doslovce se zvalo, danas to je to se ipak automatizirano. Gle, kupi na tržištu dve dionice ili za onaj tvoj kolateral, ako se sjećaš koji se nam ostavila, mi ćemo ti kupiti. Ili ako je kolateral bio u dionicama, ono dao si no, ne znam, dionice Microsofta, prodat ćemo ti tvoj Microsoft da vratimo e, dug gospođi koja sad želi prodati. I sad, što ova može gospođa napraviti? Ha, ili će kupiti te dionice dvije koje je dužna za 300 dolara ili se oglušiti na margin call i izgubiti kolateral. Recimo da je odlučila kupiti dionice za 300 dolara, vratila ih je brokeru, e, broker ih je prodao i gospođa je izgubila 110 dolara. Zašto je izgubila 110 dolara? Zato jer je morala svojih 300 uložiti da pokrije minus. I sad, koja je tu poveznica sa GameStopom što se zbivalo u sjećnju ove godine? Znači, GameStop je lanac trgovina fizičkih, ono, brick and mortar se zovu, koji su prodavali igrače konzole, još su još uvijek prodaju videoigrice na CD-ovima. I mnogi su misli da to ne bude dobro. Taj biznis, gle, sve ide online, videoigrice su online, ali baš nije bilo tako. Dakle, s GameStopom se nešto čudno desilo u sjećnju, ovo vam je graf, izvukao sam samo od 10. sjećnja do 28. veljače, graf koji pokazuje vrijednost te dionice. Pogledajte, na početku je bila 20, bila je puno manje još prije, ali evo uzeo sam samo da, od, da, da se koncentriramo na taj sjećan. Ne? Bila je 20, u jednom trenutku je čak na 380 došla na ovom prvom vrhu, i unatoč tome što je čak i jedan e, stock analist rekao, e, ne, ne, ide to natrag na 16. To nije imalo nikakve veze. Nešto se dešavalo i danas ću vam objasniti što se desilo. Ovaj dio naglog rasta, to je taj short squeeze o kojem ću vam pričati. Još ima jedna zanimljiva stvar. Što se ovdje desilo? Zašto je ovdje ova rupa u, 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 u vrijednosti e, dionice GameStopa? 
E pa GameStop, znači u tom trenutku zbog negativnih očekivanja je bio užasno e, jako šortana e, dionica. Znači postoje nešto što se zove public float, e, to je ukupan zbroj dionica e, koje neka e, tvrtka ima. E, GameStop je imao 140% svojeg public floata shorta. Normalno je da neka firma ima možda 10, 20, ovi su imali 140%. Pa kako se može shortati 140% neke dionice? Može se shortati jer e, neko e, posudi dionice i što se desi s dionicama pa odmah ih proda. E, I te koje su prodane, taj koji je kupio, opet može dalje posuđivati e, dionice. I to je bio najšortaniji istok u siječnju e, 21. to je ove godine bilo. E, naravno, e, bilo je ljudi koji su sa razlogom šortali, e, poslije ću objasniti koji su to, to su nekakve velike e, tvrtke, ali bilo je i e, suprotnih mišljenja. Znači, suprotna mišljenja, ja sam ih ovdje naveo, Znači, neki su rekli, gledaj, veliki investitori već sad tretiraju GameStop kao da je bankrotirao i zato je u šortu. Stock fundamentalsi su zdravi, kad pogledate, imaju i gotovine, plaćaju se obaveze, nisu u bankrotu, video konzole se stvari dobro prodaju, nisu mrtve i tu ima prostora za rast. Nešto još se desilo. U ljetu 2020. vam je u GameStop puno novaca ulažio, uložio izvjesni Ryan Cohen. On je, ne znam je li to iko pratio, ovaj, ja sam baš, to je bilo zanimljivo, on je imao svoju Chewy, to je bila online trgovina za hrane, za kućne ljubimce, za milijarde prodao taj Chewy i svoje milijune je investirao u GameStop. I kad su ga pitali zašto, rekao je, gle, GameStop će ići online, on će biti kao će i za video igre. Ali to nije bilo dovoljno dalje, je stok bio nisko. No, onda se desilo nešto što je uh, ključno za priču, to je Reddit. Reddit ima, to je ko forum, jel, imali su forum Wall Street Bets. I konkretno dva vrlo važna igrača su bila, oni su se zvali Player 896 i Imposter 22. Eh, Player 896, ja, sam, ja se sjećam, ja sam to pročitao i nisam vjerovao, on je napravio gotovo pa e, uputu, blueprint kako, e, kako bankrotirati institucionalne investitore i rekao je to će vam najlakše biti sa GameStopom. I e, to je postao u tom e, Wall Street e, Bets forumu i samo ću izdvojiti, znači on je baš lijepo opisao u, u, u jednom od paragrafa, e, to je paragraf 6 bio. E, tada je 120% bio short float, Kasnije je do 140 došao e, i podvuko sam ono što je bilo važno. Dovoljno je da e, se skupimo, da dignemo cijenu na 15 i ono, doći će margin call-ovi na sve strane. E, hedge fondovi su shortali znači, preko 100% i dođeli do preko 15%, imamo short squeeze. E, onda je došao Imposter 22, isto jedan od e, e, suradnika u tom forumu, on je svojih 200 tisuća dolara, poslije u intervju za NPR je rekao da su mu, to je bio down payment za kuću, on je svojih 200 tisuća dolara stavio u GameStop i čak je postao doslovce screenshot svog brokerage accounta gdje se vidi da je kupio znači 11.892 dionice za 200 tisuća dolara. Onda je došao naravno, cijena je bila 16. Uh, onda je došao Elon Musk sa svojim uh, famoznim tweetom Game Stonk. Stonk je, jel, uh, sad neću objašnjavati, to je jedan od mimova. Meni je to moje dijete, inače objasno, moja kčijanja. Uh, došao je uh, Elon Musk, uh, u, čak su i u Redditu ponovno šerali njegove uh, tweetove. Uh, if Papa Musk is for us, uh, who can be against us, I'm still holding. Znači, ljudi su počeli uh, kupovati i dizali cijenu. E, jedan je rekao, e, čak sam iskeširao e, for k Opet imposter da izva, slušao sam ovaj njegov intervju za e, NPR i još 40.000 svojih je dodao. Samo bi napomenuo, u ovim tu gore emojima imate dva Diamond Hands. Ne, Diamond Hands je u onaj Wall Street lingo za e, buy and hold no matter what. To sam baš samo ovaj skužio. To, kad sam to pisao, e, dok sam pejstao sliku. E onda, onda je Ryan Cohen došao u board, 
GameStop-a, to je onaj isti Ryan koji, koji sam vam prije sliku vidjeli, došao je na board i zatim imamo i ono što su oni zvali bad guys, pa protiv kog su se oni borili postoje. Ono, lice tih bad guyva je bio osoba Andrew Left, on je iz tvrtke Citron Research on je imao ono jako puno on je lice zagovornika short sellinga ne i njemu je GameStop bio očiti ono to 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 se to mora otići k vragu ne i u principu ispalo je da se da, da je dolazi do nekakvog rata između uh, Wall Street Bets foruma i uh, recimo Andrew Lefta. Čak su mu ono, otvarali profile na Tinderu, uh, hekirali Twitter account. Um, I game uh, stop je dalje raso. Uh, smatra se početak skviza kad je GameStop nošao na 65. Znači sad vidite, short skizam je ta panična lavinska kupovina radi zatvaranja short pozicija jer znači sjetite se one gospođe koja je morala dati 300 dolara da bi pokrila svoj e, short, a kraj se smatra kad je dotični Andrew Left e, izašao na 90 i evo oni su izgubili Wall Street Bets je pobjedio. A što se desilo u Robin Hoodu, to vam isto moram reći, to je jedna ovaj, vrlo zanimljiva priča o tome kako stvarno e, funkcionira settlement u u SAD-u barem, ja sam u SAD-u e, pratio to. Znači, Robin Hood je brokerska tvrtka koja nema pristup na najzi, na New York Stock Exchange, a u ovom slučaju govorim za New York Stock Exchange, budući da tamo GameStop se na New Yorku ovaj, trejda. Oni su platili jednu vanjsku firmu, Citadel, oni su kao Wall Street, makar oni su, koliko ja znam, u Chicago, ali nema veze, znači oni su njima platili, rekli su, gle, želimo trgovati, ali nemamo pristup u najzi. I ako može, mi bi našim memberima dali da besplatno trguju. Ne? Znači sad ćemo jedno reći kako je to moguće. I zato je Robin Hood baš bio popularan jer su trgovine bile besplatne kod njih i mogli su e, dijelomične dionice kupovati. E, tada je Citadel njima rekao, ok, položite nam 20 milijuna e, depozita kao osiguranje tog famoznog settlementa koji ću sad objasniti. Znači gospođa bi e, rekla, gle, kupit ću e, GameStop bez provizije. E, zatim e, GameStop kaže Citadelu, gle, imam ti kupca e, za GameStop, a Citadel, e, s druge strane, postoje razno, razno, ja sam sam pisao samo nekakav hedge fund, ima, tu su veliki e, investitori, tipa i mirovinski fondovi i tako, koji imaju dionice i za prodat, ne, onda Citadel je tu market maker bio, on je rekao, gle, ok, javi kupcu da je kupio, ali, ono, dodajemo 5 centi na cijenu, evo te bi dio te zarade i tako je i Robin Hood zarađivo. I gospođa kaže, e, ok, super, dobila sam trade je bio executed, ali nije bio settled. U ovom slučaju ona misli da ima e, dionice GameStop, ali u stvari nema. Zašto ih nema? Pa nije došlo do isplate, ne? nekako se mora to platiti. Dakle, e, ona misli da ima dionice, ali hedge fund koji ih je na kraju stvarno i prodao, a ona nema pojma od kud ih je kupila, ne, ne zna ona koji je prodavač. Oni još nisu otpustili svoje dionice, jer im još nije plaćeno. Ona se nekad je davno, to je još od ostalo 19. stoljeća, su, e, bila je fizička zamjena dolara za stock certifikat. To se zove settlement i to je trajalo nekoliko dana. Danas tog nema. Nema razloga da se zapisi ne zamijene. Ali eto, e, settlement je kao takav ostao i e, treba eno, dva dana ili čak tri dana e, da se ta uplata e, i prijenos vlasništva naprave. A što se desilo Robin Hoodu? E pa, E, vidli ste koliko je bilo trgovina, ljudi su kupovali kao ludi i tih 20 milijuna dolara nije bilo dovoljno da pokrije e, te troškove. Ne? I e, Citadel ih je u srednoće nazvao njihovog CEO-a, rekao u tri jutro, gledaj, dodaj još 3 milijarde, do sedam ujutro. Jer ti neću napraviti, neću ti, neću ti settlement proći. I što se desilo, no, oni su naravno e, zaustavili trgovinu e, na nekoliko dana, dok se ne dok se ne vrate stvari normalno, dok ne posude negdje novce da zatvore svoj settlement. I to vam je dakle taj dip bio, taj V izrez, prestanak trgovanja dionicama na naj, kod najpopularnijeg brokera. Evo, to je to za danas. Ja sam Marko Rukonić, City i otvrtke Revuto. Odlično, bravo, super. I ti si to ovako malo naglo završio. Pljesak. A... 
Vršio si tako naglas, sam ti ti upozoriti da imaš još 3-4 minute, a sad možemo te 3-4 minute iskoristiti za neko pitanje iz publike. Ima li koje pitanje iz publike? Niko? Dođite sutra pogledat moje predavanje. A je, evo, čekaj, evo, mikrofon, mikrofon. Thank you. Ja, ja, Nikola Dojdojević. Imam pitanje. Kaže, ono, trgovina je bila bez provizije, a dodavali su 5 centi po svake transakcije. Kaj nije to provizija? Bez provizije za gospođu. Gospođa je dala e, nalog, ja bih kupila po market cijeni, koja god da je. Uh-huh. Ona je vidla zadnju cijenu, recimo 27, ona je rekla, ok, kupi po market cijeni, očekujem plus minus, ono, par centi oko 27, i oni su rekli, dobro, e, e, su tvoj execution je 27.05. A, a, dobro, nije provizija, nek marža. Da, ok, kužim, dobro. Pa, dobro. Da, da. Brokerage fee, ne, ili kako se to zove. Točno. Veći spread. Evo, gospodin je točno objasnio e, malo, s malo više detalja ono što sam ja ukratko. E, jedno kratko pitanje još, Filip Šravanja. E, rekli ste da T plus 2 sustav namire nije potreban, je li tehnički moguć ovo namiriti, ali egzistira radi tradicije. Ali recimo hipotetski zbog kolaterala koji se koriste u takvom sustavu koji su ogromni i posuđuju se prekonočno, znači papiri, ne novac, koliko likvidnosti bi bilo iščupano iz sustava da se zapravo namjer radi na T plus nula? Koliko ja znam, većina market makera živi od te likvidnosti zapravo. Je. Naravno, u njima u interesu da, da, da se to ne desi. Isto kao što ima, ima puno ljudi kojima je interesu da transfer novca unutar SAD-a s jednog računa na drugi, isto traje dva dana, ponekad i četiri radna dana, kažu. Ne. A može se desiti odmah, instant, ne, kao recimo kod nas. Uh, 